Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Unitecno. Esta vez les traigo información sobre los nuevos Samsung Galaxy S20 que van a salir pronto en el mes de febrero. Eh, vamos a ver las especificaciones del S20, S20 Plus y el S20 Ultra. Vamos a ver cuál es la diferencia entre estos tres dispositivos y cuál es más potente. Sin nada más que decir, vamos a empezar con el cuadro comparativo. Y les quería decir que los tres Samsung Galaxy S20, tanto el normal, el Plus y el Ultra, contarán con una pantalla de 120 Hz. Igualmente contarán con eh, pantalla Infinity O, donde estará integrada la cámara en un pequeño... En hueco en la pantalla Supongo que sería un huequito pues en el centro Y pues bastante pequeño en Las tres pantallas igualmente serían AMOLED Tendrán el doble speaker Puestos por AKG también los auriculares El Galaxy S20 normal Contará con una pantalla de 6,2 pulgadas 2K también este S20 normal tendrá 563 de PPI. Luego de eso pasaremos al Galaxy S20 Plus que contará con una pantalla de 6,7 pulgadas igualmente 2K con 525 PPI. Aquí podemos ver que mmm, baja un poco, el S20 normal tiene 563 pero el S20 Plus tiene 525, algo extraño, pero bueno, igualmente es WQHD Plus. Y pasamos finalmente al Galaxy S20 Ultra que contará con una inmensa pantalla de 6.9 pulgadas eh, con 511 de PPI, cada vez va bajando. Antes era 563, 525 y este S20 Ultra tendrá 511 de PPI, igualmente WQHD Plus. Luego de eso, al parecer, los tres dispositivos contarán con el Exynos 990 construido a 7 nanómetros. Todavía no tenemos información qué tipo de procesador de Qualcomm usará o si usarán Snapdragon o que no sabemos nada de eso. Lo único que tenemos filtrado supuestamente es que los tres contarás, contarán con el Exynos 990. El Galaxy S20 Plus tendrá de almacenamiento interno 128 GB ampliable hasta 1 TB bajo la micro SD. El S20 Plus contará igualmente con 128 GB de almacenamiento interno ampliable por micro SD hasta 1 TB y el S20 Ultra tendrá 512 o 128 GB de almacenamiento interno ampliable con micro SD hasta 1 TB. Y ahora vamos al punto más interesante de estos dispositivos y es las cámaras. El Galaxy S20 normal contará una... Bueno, vamos a ver primero. Dice que contará con... Eh, 2 megapíxeles main white más 64 megapíxeles de telefoto más 12 megapíxeles de ultra white y en la cámara eh, podrá tener zoom por 30 eh, digital y el video la grabación de video sería a 8k 30 fps bastante interesante luego el s20 ultra Contará igualmente con la main de 12 megapíxeles, una telefoto de 64 megapíxeles ultra gran angular de 12 megapíxeles más TOF. Igualmente contará con zoom por 30 digital. Igualmente la grabación sería a 8K 30 FPS. Y llegamos finalmente al S20 Ultra que donde la cámara principal, la main white, contará con 108 megapíxeles, una telefoto de 48, una ultra gran angular de 12 megapíxeles más una de TOF, contará con zoom por 100x digital, 
Igualmente la grabación sería a 8K 30 FPS Y ahora vamos a la cámara delantera la front cámara y es que el Galaxy S20 normal contará con 10 megapíxeles con una grabación de 4K 60 FPS frontal. Esto es algo interesante, 4K 60 FPS de video frontal. El S20 Plus contará igualmente con 10 megapíxeles de cámara frontal y la grabación de video sería igualmente a 4K 60 FPS. Y... El S20 Ultra contará con 40 megapíxeles de cámara frontal Igualmente el video a 4K 60 FPS A lo que vemos estos S20, esta familia S20 vendrá muy pero muy potente en lo que son cámaras Que con bastantes megapíxeles y también nos podemos encontrar con diferentes lentes Vamos a tener que ver qué tan buenas son estas cámaras Ahora vamos a pasar a lo que es eh, la batería de esos tres dispositivos y es que el Galaxy S20 normal contará con 4000 mAh de batería, el S20 Plus contará con 4500 mAh de batería y el Galaxy S20 Ultra contará con nada más y nada menos que 5000 mAh de batería, una gran amplia batería esta 5000 que vaya... Eh, se puede durar hasta dos días creo con un uso normal vaya que es una gran capacidad pero recordemos que es una pantalla de 6.9 pulgadas claramente ocupará más batería para poder funcionar y aguantar todo el día entonces ahí está pues bastante equilibrado eh, aquí los tres dispositivos los tres s20 contarán con ip68 a prueba de agua y polvo y los tres también contarán con android 10 con One UI 2.0 Vaya, estos dispositivos vienen bastante potentes A hacer competencia al mercado de inicio de año 2020 Tendremos que esperarnos al Galaxy Unpacked Para ver qué tan eh, acertadas estuvieron estas filtraciones No son las filtraciones reales eh, Así que esto no es totalmente confirmado sino es una filtración, una suposición de cómo podrían ser los celulares no es ninguna afirmación ni nada por el estilo sino que son especificaciones que supuestamente podrían venir en estos Samsung Galaxy S20, S20 Plus y S20 Ultra espero que les haya informado bastante este video y comentenme en los comentarios qué les parece esta nueva familia S20 sin nada más que decir nos vemos en un próximo video Thank <laughs> you.